Bentornati ai laboratori del Museo Popoli e Culture. Io sono Francesca e anche oggi ho voglia di fare un laboratorio insieme a te. Questo, questo è il mio ritratto. Che ne dici? Mi somiglia, vero? Eh sì, perché stamattina mi sono svegliata e ho pensato che sopra il muro del mio letto la parete fosse un po' spoglia. Allora ho deciso di fare un autoritratto. Tu sai che cos'è un autoritratto? Vediamo un po'. Allora, se ad esempio io fossi una pittrice, ecco, il mio autoritratto sarebbe un dipinto che raffigura me stessa. E infatti questo è il mio autoritratto. Per farlo ho utilizzato delle figure geometriche, infatti è molto stilizzato. E mi sono ispirata a qualcosa che c'è all'interno del Museo Popoli e Culture. All'interno del museo ci sono infatti delle maschere che arrivano dall'Africa occidentale. In Africa occidentale le maschere fanno parte della tradizione e della cultura di diversi popoli. E all'interno del museo abbiamo qualche esempio. Le maschere non possono essere indossate da persone qualunque. Eh no, per indossarle bisogna aver superato delle prove, oppure essere dei re, dei guerrieri, degli stregoni, e si possono indossare solamente durante occasioni davvero importanti, come celebrazioni, matrimoni, riti di passaggio, feste del raccolto. Le maschere possono essere utilizzate per comunicare con gli antenati o con gli spiriti della foresta. Insomma, le maschere rendono visibile tutto quello che appartiene al mondo invisibile all'occhio umano. Le maschere possono appunto raffigurare degli spiriti della foresta, che hanno magari un aspetto mostruoso, metà umano e metà animale. Alcune di queste vengono utilizzate per esempio per spaventare le persone che all'interno del villaggio non seguono le regole. In altri casi le maschere possono raffigurare anche degli animali che sono molto importanti all'interno della cultura di un determinato popolo. Per esempio le maschere a forma di bufalo, che è un simbolo di vitalità e di forza. Altre maschere invece hanno fattezze più umane e possono raffigurare magari degli antenati oppure degli esempi di bellezza femminile. Le maschere africane hanno spesso forme stilizzate e quasi geometriche in alcuni casi ed è proprio per questo motivo che in Europa sono diventate molto famose fra alcuni artisti che hanno deciso di utilizzarle come fonte di ispirazione. Anche io per il mio autoritratto ho voluto utilizzare delle forme stilizzate e geometriche e il risultato è stato questo. È buffo, vero? Mi sono divertita molto a farlo. Se vuoi farlo anche tu, allora ti consiglio di seguire i prossimi passaggi. Per fare il tuo autoritratto stilizzato ti occorre un cartoncino formato A4 colorato, le immagini scaricabili dal sito del Museo Popoli e Culture oppure dal link in descrizione a questo video. La colla stick, un paio di forbici, spago, corde, fili di lana e nastri matite o pennarelli colorati del colore che ti piacciono di più. Perfetto, cominciamo! Per prima cosa prendiamo le immagini che avete scaricato dal sito del museo e scegliamo la nostra base preferita. Ce ne sono tre diverse fra cui scegliere. Questa che ha una testa esagonale un triangolo al posto del collo e un grandissimo cerchio per le spalle oppure questa che ha un rettangolo al posto del viso un quadrato come collo e un cerchio grandissimo come spalle oppure questa che al posto del viso ha un grande ovale Vedete, hanno già la forma di una persona a mezzo busto. Scegliete quella che vi piace di più. Io scelgo questa, con una bella faccia rotonda. 
Adesso ritagliate la forma con le forbici. Voilà! Adesso prendiamo il nostro cartoncino colorato e ci attacchiamo sopra la nostra forma. Fate in modo che la vostra base coincida con la base del cartoncino. Adesso siamo pronti per colorare, potete usare i colori che preferite. Prendiamo il foglio con tutte le figure geometriche e usiamolo per iniziare a eh, mettere gli elementi sul nostro viso. Per gli occhi io decido di utilizzare due ovali. Ora li incollo sul volto. Disegniamo le pupille. Adesso aggiungiamo gli altri elementi, per esempio il naso. Io scelgo il triangolo più lungo. E ce ne metto anche un altro più corto di triangolo. Coloro. In questo caso scelgo dei colori anche un po' di fantasia, il rosso e l'arancione. Per fare le orecchie utilizzo delle altre forme geometriche, magari un paio di cerchi. Incollo. Anche qui cambio colore. Ci vuole anche una bocca. Ritaglio un rettangolo e lo divido in due per fare le labbra. Coloro. Adesso con un paio di archi faccio le sopracciglia. Uno e due. Sono molto grandi, quindi magari posso ritagliarle un po'. In collo.
adesso aggiungerei anche le guance e uso altri due cerchietti Per le guance voglio utilizzare invece un colore azzurro, vediamo. Eccolo. Mi servono sicuramente gli occhiali, però li voglio fare con lo spago. Per fare la prima lente prendiamo un pezzo di spago, togliamo il nostro ritratto e mettiamo sotto magari un foglio di brutta già scritto e lo usiamo per stendere la colla sopra al cordino. Riprendiamo il nostro ritratto e componiamo la lente. Usiamo lo stesso procedimento per la seconda lente. Questo procedimento potrebbe essere un po' difficile, soprattutto vi rimarrà un po' di colla sulle dita. Se preferite potete farvi aiutare da un adulto. Adesso le stanghe. Bene, adesso mancano i capelli. Io ho trovato fortunatamente un, um, un nastro da pacchi che assomiglia molto al mio colore di capelli, però si possono usare anche lo spago o dei fili di lana, insomma ci si può anche inventare di avere dei capelli coloratissimi, azzurri, rossi o verdi. Qui sul nastro è più semplice, basta metterne una puntina. Finito. Mi sposto un po' la frangia dagli occhi e questo è il mio ritratto stilizzato. Ed ecco che anche tu hai finito il tuo autoritratto. Che te ne pare? Ti sei divertito? E pensi che ti assomigli? Se hai voglia, mandami una foto del tuo autoritratto a museo-pimemilano.com Ci vediamo al prossimo laboratorio. Ciao!